ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப சுவையான டேஸ்டியான சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பத்து ரூபாய்க்கு பிஸ்கட் இருந்தால் போதும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா க்ரீமியாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு நம்ம க்ரீம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இது எதுவுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் வந்து மிக்சியில் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமையே இந்த ரெசிபி நம்ம செஞ்சு முடிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ கடைசியில் ஒரு அருமையான குல்ஃபி ரெசிப்பியும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ரெசிப்பியும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கான ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் சுகேந்திரன் அப்படின்ற பிரதர் நம்ம பானிபுரி ரெசிப்பி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய் சிஸ்டர் வி ட்ரை டுவர் பானிபுரி ரெசிபி இட் வாஸ் ரியலி ஃபென்டாஸ்டிக் தேங்க்யூ ஸோ மச் எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் கேஎஸ்கே அப்படின்ற பிரதர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து மைசூர்பாக் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வாவ் வாட்டர் ரெசிபி இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஐ ட்ரை திஸ் ரெசிபி இட்ஸ் வெரி ஈஸின்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது நீங்களும் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம ரெசிப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிஸ்கட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு கோகோனட் ஃப்ளேவருடைய ஒரு பிஸ்கட் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து பத்து ரூபா பாக்கெட்டு ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டென் ருபி பேக்கெட் உடைய பிஸ்கட் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறலாம் அது உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ எந்த பிஸ்கட் உங்களுடைய ஃபேவரட்டோ அப்படி பார்த்து எடுத்துக்கிறலாம் முக்கியமாக நம்ம ரொம்ப மலிவாக கிடைக்கக்கூடிய பார்லேஜி பிஸ்கட்டில் கூட இது பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிஸ்கட்டுகளை நம்ம இது போல் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக உடச்சி எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சின்ன சின்னதாக உடச்சி எடுத்தால் தான் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கும் போது நல்லா அரைப்படும் முழுசு முழுசாக போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அங்கங்கே பீஸ் பீஸாக நின்றுகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போது மிக்சி ஜாரில் எல்லா பிஸ்கட்டையும் சேர்த்தாச்சு இது நல்லா பொடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நம்ம ரொம்ப நேரம் ஹை ஸ்பீடில் வச்சு பிஸ்கட்டுகளை அரைச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படி அரைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து பட்டர் வெண்ணெய் ஏதாவது சேர்த்துருப்பாங்கள்ல அது வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் அரைச்சிட்டு இல்லாமல் பல்ஸ் மோட்டில் வச்சு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் அரைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது செகண்ட் அரைங்க அதுலேயே வந்து நல்ல பொடி பொடியாக ஆயிரும் ஏதாவது சின்ன சின்ன பீஸ் இருந்ததுன்னா அதை வெளியில் எடுத்துருங்க இது கூட அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுடைய சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சக்கரை அளவை குறைச்சிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் இப்போ இது கூடவே நான் இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான மலாய் வந்து சேர்க்குறேன் இது நான் வீட்லேயே தயார் பண்ணது இந்த மலாய் முற்றிலும் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இது வேறு எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பால் காய்ச்சும் போது மேலே ஆட மாதிரி படியும்ல அதை நான் எப்பொழுதுமே சேர்த்து வச்சுட்டே வருவேன் நல்லா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றினோன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மலாய் கிடச்சிரும் இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட ஒரு கப் அளவு பால் நல்லா வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர்றது வரைக்கும் அரைச்சிக்கிறணும் நம்ம இப்போ ஒரு கப் அளவு பால் சேர்த்தோம்ல ஒருவேளை நீங்கள் மலாய் போடலை அப்படின்னா ஒன்றரை கப் அளவு பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா வந்து நைஸாக ஃப்ளஃபியாக வர்றது வரைக்கும் நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இது கூடவே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு காஃபி பவுடர் சேர்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நம்ம இதில் மலாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து மிக்சி ஜாரை ஓட விட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படி நம்ம ரொம்ப நேரம் அரைச்சோம்னா மலாயிலேருந்து வெண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வந்து பீட் பண்ணக்கூடாது ஒரு முப்பது செகண்ட் நான் முதல்ல பிஸ்கட் அரைக்கிறதுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அதே போல் முப்பது செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பல்ஸ் மோடில் வச்சு அரைங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடிக்கும் முப்பது செகண்ட் பல்ஸ் மோடில் வச்சு அரைங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் எடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காஃபி பவுடருமே முற்றிலும் ஆப்ஷனல் காஃபி ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா தாராளமாக
நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு மறுபடிக்கும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு மறுபடிக்கும் நீங்கள் தேட்ரையில் ஊற்றி வைங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ளஃபியான சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் தயாராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் போல் மேலாப்பில் சாக்கோ சிப்ஸ் போட்டு நான் அலங்கரிச்சிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் இதோடைய டெக்ஸ்சரை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்குது எவ்வளோ க்ரீமியாக எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நம்ம இதில் வந்து பிஸ்கட் தான் சேர்த்து பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து ரிச்சான டேஸ்ட்டில் அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த சம்மருக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம்னு கேட்டு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட சாப்பிட்டுக்கிறலாம் கெட்டு போகாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிம்பிளான டேஸ்டியான ஐஸ்கிரீம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ சர்வ் பண்ணும்போதுமே நீங்கள் கொஞ்சம் போல் இது போல் சாக்கோ சிப்ஸ் சேர்த்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே கூட இதோடைய டேஸ்ட் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணதோடு இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க வீடியோவுக்கு கீழே போய் லைக் பட்டன் இருக்குது லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் அவங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிமிலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புத்தொம்பது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் தேங்க்யூ பா பாய் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான சுவையான ரொம்ப குழு குழுன்னு இருக்கக்கூடிய குல்ஃபி ஐஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான ஒரு ரெசிபி இது நீங்கள் செய்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மதிய நேரத்தில் அவ்வளோ குளுமையாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே குச்சி ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தர்பூஷணி படத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி ஒரு டப்பாவில் வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தோல் சீவிட்டு நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறலாம் கால் கப் அளவுக்கு சுகர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் மெலனில் இருக்கிற சுகரே போதும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சீனி வந்து சேர்க்க தேவையில்லை அடுத்தது ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து முற்றிலும் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து கடையில் கிடைக்கிற அந்த குச்சியே டேஸ்ட் வந்து வரும் அடுத்து ஒரு அஞ்சாறு புதினா இலை சேர்த்துக்கோங்க இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கிடலாம் மீண்ட் ஃப்ளேவர் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குமோ அவங்களுக்குலாம் இந்த புதினா சேர்த்து அரைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக வந்து அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இதை குல்ஃபி மோல்டில் வந்து சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி குல்ஃபி மோல்டு வந்து உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி ஆன்லைனில் கூட வாங்கிக்கலாம் இதே போல் எல்லா மோல்டுலேயுமே நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சிடலாம் குல்ஃபி மோல்டு வேணாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து கவலையே பட தேவையில்லை அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல தண்ணி குடிக்கிற கிளாஸு அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி குல்ஃபி மோல்டில் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாயில் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காக அப்படி மூடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நடுவில் குச்சி வைக்க போகிறோம்ல அந்த குச்சி வந்து நல்லா ஆடாம அசையாமல் நடுவில் நிற்கணும் அதுக்காக வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் மூணு மோல்டையுமே நான் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நடுவில் சின்னதாக வந்து கத்தி வச்சு ஒரு போட்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி குச்சி வந்து வச்சிடலாம் நான் வந்து லாலிபாப் குச்சி கிடச்சிருக்கு அது வைக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஐஸ் குச்சி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது கூட வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஃபுல்லாக வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த மோல்டு இல்லைனா இந்த மாதிரி கண்ணாடி கிளாஸில் நம்ம
ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான வீட்டில் செஞ்ச குல்ஃபி அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அதே போல் உடல் நலத்துக்கு எந்த கேடுமே கிடையாது ஏன்னா இதில் நம்ம தர்பூஷணி பழம் தான் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கோம்ல அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லாம் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கிளிக்க ரெட் கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கா பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் தினத்தினம் அப்லோட் பண்ணுறேன் புத்தம் புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைல்க்கு உடன